Nga një anari i vitit 2019, qytetarët do të kenë faturat e energjis elektrike edhe më të fryra. Bara e rënduar financiare vjen për shkak të përfshirjes në faturën e energjis elektrike edhe të taksës e pronës. Ministria e Financave propozon në përmjet një projekt vendimi që vjelen e taksës e pronës të kryej për mes faturës e energjis. Por në këtë projekt vendim, Arben Ametaj ka parashikuar në dërhyrjen me forës në rastet kur qytetarët nuk paguajnë taksat dhe faturat e energjis. Jeni ankuar që faturat e energjis elektrike janë të fryra, por prisni, se më e keqja nuk ka ardhur akoma, shumë shpejt, duke filluar nga data 1 janare vitit 2019, faturat e energjis elektrike do të jenë edhe më të fryra dhe me një barë të rënduar financiare për qytetarët shqiptar. Shkak për këtë është bërë projekt vendimi Ministrë të Financëve Arben Ametaj, i cili përashikon që në përmjet faturat së energjis elektrike të vilet një tjetër taks, bëtë fjal për taksën e pronas, një takse cilësuar e lartë nga shumë ekspert. Në projekt vendimin e sigurua nga i njuz, thua se në përmjet faturës e energjis elektrike do të vilet edhe taksa e pronas. Shoqëria o shëhe në rolin e agentit të taksës mi ndërtesat për shërbimin që kryen dhe me qëlimin bulimin e kostove të lidhura me këtë rol, përfiton një mas të caktuar në formën e komisionit. Shuma e komisionit të përfituar logaritet në përqindje mbi shumë në arkëtuar bruto të taksës së ndërtesës për shdo një si të vetë qeverisjes vendore dhe mbahet në momentin e transferimit të shumës neto në logarin e njësis së vetë qeverisjes vendore. Masa e komisionit që përfiton o shë, 4% dhe shumës gjithsej të arkëtuar nga taksa e ndërtesës për shdo një si të vetë qeverisjes vendore. Por qeveria duket se ka vendosur të tregoj forcën e saj me këto vendim, pasi qytetara do të jenë të detyruar të apaguajnë taksën e pronas, pavarësisht kundështis që është hasur nga qytetar dhe ekspert. Por nëse për tre mua ju vendos një të mos pagua një dritat e bashkë me të edhe taksën e pronës, atë herë do të ndërhyjë o shëhe dhe pushtet i vendor. Një site vetë qeverisjes bëjnë rakordim periodik shdo tre mua i me o shëhe mbi shumën e taksës mbledhur. Gjendjene debitorve të cilët nuk e kanë paguar taksën e ndërtesës me qëllim, identifikimin e borgjit dhe zbatimin e procedurave të mbledhjes me forcë, si që parashikon ligji procedurave të atimore. Në vendim parashikot edhe ndarja me kostë e taksës, për ndërtesa që shërbejnë për banim, taksa vjetore e ndërtesës do të paguat me kostë mujore, kurse për ndërtesa që shërbejnë për biznese, projekt akti u jep hapsir njësive të qeverisis vendore, që të mund të përcaktojnë edhe afatet e pagesës me kostë më të gjata se një mujore. Nuk ka konsum, da e vetëmi a rrug për bizneset është ullja e qepenave. Situata e vështirë pranohet nga një numër i madhi bizneseve, ndërsa rruga e vetëme për ta është mbyllja e aktivitetit. Kjo situata e vështirë që pokalon biznesi pranohet edhe nga tatimet. Shifrat flasim për një rritjet të ndjeshme të bizneseve që kalojnë në statusin pasiv. Në 6 muajt e parë të këti viti, kjo shifrë është rritur me 50% krasuar me vitin e shkuar. Biznesi në Shqipri po kalon një periut të vështirë dhe këtë e faktojnë edhe shifrat pra në tratimeve, që penat po ullën njëra pas tjetërës e për të mos të hapur në ditët e ardhshme. Shifrat janë alarmante, vetëm për 6 muajt e partë të këti viti, është rritur thuaj se 50%, krasuar me vitin e shkuar, numëri bizneseve që kalon në statusin pasiv. Si pas listës së subjekteve pasive, që përdisohen gjdo dit nga tatimet, në total, Numëri subjekteve që kanë kaluar në subjekt pasiv për periudën 3 janar 31 korik 2018 është 8.081. Kjo shënë një rritje të ndjeshme prej 28% në krasim me të njëtën periudën një vitime parë. Me një fërë logaritje të thjesht rezulton që në një ditë të vetme në vëndin tonë bëllën 38 ose 39 biznese. Në janar ishte numëri më i larti subjekteve të mbëllëra, ndërsa a i erdi në ullje në dy muajt e fundit por e kunder të ka ndodhur me numërën e bizneseve që kalojnë në statusin pasiv. Kështu vetëm në periudhen prit korik të 2018-ës, rezulton se kanë kaluar në status pasiv, plot 5.651 subjekte, me një rritje prej gjerjit e 2% në krasim me të njëtën periud të një viti më parë. Tirana ka numërën me të lartë të subjekteve të mbyllëra, ndërsa më pas vinë të tjera qytetet të mëdha, si durësi, shkodra, fjeri dhe evlora. Pandeli Majko propozon dyshime kushtetuese për të garantuar votën e emigrantëve shqiptar. Për t'ja rritur kësaj, Ministri Majko paralemron se kë propozim do t'i dërzohet në shtator Komisionit të Reformës Zjedhore. 
Në Komisionin e Reformës Gjedhore, Pandeli Majko përveç kërkesës për garantin e votës e emigrantëve shqiptar, do të shkoj edhe me propozimin për ndryshimet kushtetuese. Po e legët, mi një qofshin të majtë, qofshin të djatë, në esens të gjithë janë shprehur pro votës shtetasve tanë në jashtë vëndit. Kjo ka shumë nësi. Ajo që ne po diskutojmë aktualisht, është mënyra se si do të realizojmë ata. Ajo që unë kam frikë, është se ne duhet prejkim në kushtetutën për të qështje, pasi një nga sistemet apo një nga modelet e përshtachme që do të garantoj pjesë marjen permanente të diasporës, do të kërkoj ndryshimin e formulës të zjedhjes deputetve në Parlament në Shqiptarë. Por a ka qeveria një projekt se si do të mundësot vota e migrantove? Unë një model e kam në kokë, ose më sakt, e cime me planin A dhe me planin B, por mendoj se do të prisha punë në kjofë se do të shprejësha. Jemi ndër të pak të atë bëndën botë, që nuk u kemi dhënë të drejten e votës stetas vetan jashtë zëndit. Që në njësit të sezionit të ri parlamentar, në shtator, qeveria thotë se do të njësë me njëherë punë në Komisionin e Reformës Zjedhore, në mënyrë që zjedhjet e artëshme të bëhen në basë të ndryshimeve të reja në kodin zjedhore. Bloku në vim ju si elë zhvillimet kryesore nga politika, ndërsa Fatmir Gjafa i flet për menagjimin e kufin dhe opozita ka vjuar me akuzat ndaj kre ministrit dhe familjes e ti. Migracioni palis shë mërë sfit për sigurin e Europiane, kështu ka deklaruan nga hani hotit ministri brendshëm Fatmir Gjafa i ndaj si pas ti është jetike menagjimi miri kufive. Sot, rajoni dhe gjithë zona e bashkimit e Europian, po ndeshet me fenomenin e migracionit palis shëmë, të shëqyruar dhe me fenomenet e tjera që të sënojnë, apo paraqesi një sfit për parametrat të sigurisë së vëndeve antare. Për pasur standartet lartë të sigurie në vënd, është e domës doshme të bëhet një menagjimi miri kufive, në mënyrë që jo vetëm të prodhoj garanci për vëndet për kase, por për të gjithë rajonin dhe familjen e madhe europiane. Taksat për lojrat e fatit ishi në fokus të opozitës, juri da të bakur një dalje nga Selia Blu, akuzoj drejt për drejt kërë ministrin se ulje e taksave i shërben familje së ti. Sot janë 4.230 pika bastash. A i që përbetohet dikur për mbyllin e pikave të bastave dhe mashtron të shqiptare se ishte kundër bidrozit, e ka përdorë këtë vetëm për t'i dhënë vlaj ti monopolin e këti tregu. Partia demokratike është angazhuar që të anulloj gjdo ligjë selektiv, Gjdo koncesion që është monopol dhe favorizim nga ata që sot organizojnë krimin organizuar dhe po pastrojnë parat në ekonomi. Karton Jeshil për gjyqtarin Artur Malaj, Komisioni Pavarur i Kualifikimit e ka konfirmuar sot në detyr gjyqtarin në gjykatën administrative të apelit në Tiran, i cili ta një mund të vijoj i qëtë garën për kreu në ILDS. Vashdoj detyr në ashtu si kur se kam vashdoj dhe në parë. Jeni të mërzitur nga puna që bëni, Prit, mos unë zitoni, për para se të merë një vendimin për të larguar nga puna, me siguri do të ndryshoni mendje nëse do qini se si punojnë këta persona. Nga minjerat e palishme në nëntoksore në Indi, deri të e kato më të lartat në Pakistan. Ndisht një in topik. është thjeshtë magjike, bëhet fjalë për gjimnasten nga Qipro Anastasia Teotharios, e cila ka ufruar një numër fantastik gjëtë garës në kampionatin e Europian të gjimnastikës artistike. Kampionati po mbahet në Britanin e madhe, dërsa fotografia e gjimnastes në Qipro po bën gjiro në rjetë. Kuj ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmëndjen.